ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്നോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ ചലഞ്ച് അപ്പൊ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിലിരിക്കണേ എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചലഞ്ചിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ബോഡി നമ്മുടെ ഫേസാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചലഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഫേസിലാണ് പക്ഷെ ഈ ചലഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്കാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റിൽ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ബോഡിയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ടാനൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അത് ഈ ബോഡി റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കളർ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ വരാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ബോഡി ഫേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പാക്ക് ഇട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ബോഡിക്ക് കളർ വരാനായിട്ട് കുറെ പേർക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ ബോഡിക്ക് കളർ വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രീ ബ്രൈഡൽ അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അത് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം എങ്കിൽ നമ്മൾ ബോഡിക്ക് രണ്ട് മാസം മുൻപ് വിവാഹത്തിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം അപ്പൊ ബോഡിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കണം കയറുക ഫേസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളർ ഏൽപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ ബോഡിക്ക് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബോഡി തുടങ്ങാം ഫുൾ ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി നമ്മുടെ ഫേസ് മാത്രമല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിറങ്ങൂട്ടാം അതാണ് കേട്ടോ നിറങ്ങൂട്ടാന്ന് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ചുളിവുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക നല്ലൊരു ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ടിരിക്കുക അതിനുള്ള ഐഡിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആദ്യത്തെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പേര് രോഷിണി എന്നാണ് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് കൂടി കൊടുക്കുക വീഡിയോയ്ക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കയ്യുമ്മ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയയും മറ്റൊരു കയ്യുമ്മ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അതായത് എണ്ണ പറ്റുന്നില്ല സ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ല എന്നാൽ ഫുൾ ബോഡി നമുക്ക് വൈറ്റൻ ചെയ്യണം സ്കിൻ നന്നായിട്ട് കളർ വെക്കണം എങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയും കൂടി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് ചരട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ കയ്യുമ്മ ഞാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഞാൻ സ്വയം നമ്മൾ ചെയ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് ഓയിൽ നമ്മുടെ ദിനേശവലി സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിന്ന് വേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ കയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതായത് ഈ ബ്ലാക്ക് ചരട് കിട്ടിയ കയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ദിനേശവലി ഓയിലാണ് അപ്പം നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കൈക്ക് ഓയിൽ മസാജ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കൈക്ക് മാത്രമല്ല ഫുൾ ബോഡിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ബോഡിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൈപ്പാണ് ഈ കാണിക്കുന്ന കാര്യം സെയിം ഒരു ബാത്ത് പൗഡറും കൂടി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്കും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഫുൾ ബോഡിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൈമ്മ നമ്മൾ ഓയിലും മറ്റ് കൈമ്മ നമ്മൾ അടുത്ത ട്രിക്കുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കിന്നിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വലിച്ച് വലിച്ച് മസാജ് ചെയ്യുക കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചുളിവുകളൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വളരെ നല്ലതാണ് മസാജിങ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഓയിലാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഓയിൽ കിട്ടിയില്ല ചിലർക്ക് ഓയിൽ സ്യൂട്ട് ആവണില്ല അതേപോലെ ചിലർക്ക് ഓയിൽ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനത്ത
പറയത്തക്ക ചുളിവുകളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സത്യമായിട്ടും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് മസാജ് ചെയ്ത് കുളിക്കുമ്പോൾ കൈക്കുണ്ടാവുന്ന ടാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി നല്ല കളർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കൈ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല കളറാണ് അതേപോലെ അധികം ഒന്നും ചുളിവില്ല കേട്ടോ അതിങ്ങനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ദിനേശ് വലിയ ഓയിൽ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കായിരിക്കും കണ്ടില്ല എൻ്റെ കൈ ഇതുപോലെയാണ് എനിക്ക് അധികം ഒന്നും ചുളിവില്ല കേട്ടോ കാര്യമായിട്ടുള്ള ചുളിവൊന്നും കഴിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റുണ്ടാവും നല്ലോണം ചുളിവുണ്ടാറുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് നന്നായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ ട്രിക്കാണ് ഇതുപോലെ ഫുൾ ബോഡിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് പുറത്തുള്ളവർക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതായത് ഓയിലൊന്നും പറ്റാത്തവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കൈമ്മ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്ലോയിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൾനെസ് വരും അത് കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പൊക്കോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ റിസൾട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ മറ്റേ കൈ നല്ല നിറായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈക്കൊരു ഡൾനെസ് വരുന്നതാണ് എണ്ണയുടെ കളർ റെഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ കറുക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മസാജ് ചെയ്തു നല്ല ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ട് സ്കിൻ ഇരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് എണ്ണ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഓയിൽ മസാജും നമ്മുടെ ബാത്ത് പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഈ കൈമ്മ ഞാൻ എണ്ണ തേച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തെ കൈമ്മ എണ്ണ നമ്മൾ എണ്ണയല്ല തേക്കുന്ന വേറെ ഒരു ട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ കൈമ്മ എന്താണ് ട്രിക്ക് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ട്രിക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്കും അതേപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എണ്ണ പറ്റാത്തവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രിക്ക് ഇത് വന്നിട്ട് വെള്ളരിക്കാണ് വെള്ളരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്കുമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കക്കരിക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അത് നമുക്ക് എടുക്കാം അത് ഒരു 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 അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കക്കരിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലടിക്കുക തൊലി മാത്രം കളയുക കുരുവൊന്നും കളയേണ്ട കാര്യമില്ല തൊലി മാത്രം ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിലടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഫുൾ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എണ്ണ തേക്കുന്ന പോലെ കക്കരിക്ക് ജ്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് കക്കരിക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈമയും കാലുമൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലിയോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഉണങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരട്ട റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ കക്കരിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാക്ക് അത് ബോഡി പാക്ക് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൈൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു മാസം ഉള്ളൂ കല്യാണത്തിന് നമുക്ക് നേരമില്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആവരണം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ നമുക്കിതുപോലെ പാർലറിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രീ ബ്രൈഡൽ സ്കിൻ കെയർ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നമ്മുടെ പാർലറിലൊക്കെ പറയും അവർ ടിപ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഫുൾ ബോഡിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോബെറി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളരിക്കയാണ് സ്ട്രോബെറി നമുക്ക് താങ്ങില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെള്ളരിക്ക നമുക്ക് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മേടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ വെള്ളരിക്ക വെള്ളരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ കക്കരിക്ക കുക്കുമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം അത് അതിൽ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് തൊലി ചെത്തി മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് മിക്സിയിൽ നല്ല നൈസ് ആക്കിയിട്ട് അടിക്കുക നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഫുൾ ബോഡിയിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കയ്യിൽ മാത്രം കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഫുൾ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കുളിക്കുമ്പോൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈമയും കാലുമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സോറി കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞ
തേനു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക കുറച്ച് നേരം ഈ വെള്ളത്തിൽ കഴുകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ കൈയും ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകുമ്പോൾ ഭയങ്കര തണവും നല്ല എന്താ പറയുക ഫ്രീ ഫ്രഷിങ് ഫീലും കൂളിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ശരിക്കും അത്രയും കൂളിങ്ങും റീഫ്രഷിങ് ആവും പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാത്ത് പൗഡറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് എണ്ണയ്ക്ക് എണ്ണ തേക്കുന്ന ആ ഒരു കൈക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം ബാത്ത് പൗഡർ നമ്മുടെ ബാത്ത് പൗഡറാണ് നില സബ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ചാനലിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബാത്ത് പൗഡറാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സെയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ബാത്ത് പൗഡറാണ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ചാനലിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ചെന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാത്ത് പൗഡറാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓയിലും ബാത്ത് പൗഡറൊക്കെ നമ്മളെ ഒന്ന് മേടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് പാലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് പാലുദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ പാലെടുക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ സാധാരണ ഡെയിലി പാലൊന്നും തേച്ച് കുളിക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാല് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാല് ബാത്ത് പൗഡറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുളിക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തേക്കുന്നത് എണ്ണ തേച്ചിരിക്കുന്ന കയ്യിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാത്ത് പൗഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് അതായത് എണ്ണ നാട്ടിൽ നാട്ടിലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൈമ കാണിച്ചത് കിട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ കൈമ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു പൗഡറാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് പുറത്തുള്ളവർക്ക് കൂടി സ്യൂട്ടാവുന്നത് അവർക്കും ഈ ഒരു ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തേക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചുമ്മാ നമ്മുടെ ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അതായത് വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞവരും കുറേ പേര് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പാലിൽ പാലൊഴിക്കണമെന്ന് സാധാരണ വെള്ളം തന്നെ മതി ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അപ്പുറത്തെ കൈമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു പൗഡറാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ മസ്റ്റായിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്തായാലും സംഘടിപ്പിക്കുക എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ചോളത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചോളം പൊടി ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം ഇത് ചോളത്തിൻ്റെ റവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ റവയായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നൈസ് പൊടിയാവില്ല തരിതരുന്നതായിരിക്കും അത് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ പാനിലിട്ട് ചൂടാക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നൈസ് പൊടിയാക്കി അരിച്ച് വയ്ക്കുക അത് നമുക്ക് വേണം എല്ലാതും ഒരേ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരേ അളവാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് കടലമാവോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയറോ നമ്മുടെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ചെറുപയർ മതി പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കടലമാവ് എടുക്കാം അത് ഈ മൂന്നും ഒരേ അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വെക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് പാൽ തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഈ ഒരു മിക്സിന് നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് പാൽ വേണം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൈഡോ ബ്രൈഡൽ സ്കിൻ കെയർ അതായത് കല്യാണം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വെള്ളം തന്നെ എടുക്കാം ഒരു വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ പാൽ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളരി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കയ്യിൽ അതിലാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും പുറത്തുള്ളവർക്കും നിർബന്ധമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ചോളത്തിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ മിക്കവർത്തും ഉണ്ടാവും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മേടിക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു കൈമ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാത്ത് പൗഡറും ദിനേശവല്ലി ഓയിലും ഒരു കൈമ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെള്ളരിയുടെ മിക്സും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കയ്യിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം വെക്കാം ശരിക്കും കാരണം നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ എത്ര നേരം ഒന്നും വെക്കില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കുളിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ കാണാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ വെള്ളരി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കയ്യിലത്തെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രാവിലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നേരമൊക്കെ കുളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നേരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ
അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കൈയും അത്യാവശ്യം കഴിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്തു എനിക്ക് പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു അപാകത തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെയാണ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഇരുന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കുറവുണ്ടാവും കേട്ടോ സോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി ക്ഷമിക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ തോർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഇതുപോലെ ഡാബ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് തോർത്താ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരച്ച് തേച്ച് മാച്ച് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഇങ്ങോട്ട് റാ ഭയങ്കര ചുകപ്പിച്ച് നമ്മൾ തുടയ്ക്കരുത് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഡാബ് ചെയ്ത് ഫുൾ ബോഡി ഡാബ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് എടുക്കുക വെള്ളം വെള്ളം അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക വടിച്ച് തുടച്ച് എടുക്കുകയെന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെ എടുക്കരുത് ഡാബ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇതാ നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് വെള്ളരിക്കാണ് കാരണം അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് വെള്ളരിക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാരണം അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ എന്താണ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ഒരു ചെയ്യണതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് പക്ഷെ ദിനേശ് വലിയ ഓയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടും ആ റിസൾട്ട് പോവില്ല കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഇനി മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു വൈറ്റനിങ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് നാളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് കുറച്ച് സമയം വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാളെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കെയർ ചെയ്യുന്നത് ബോഡിനെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുറെ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എണ്ണ തേക്കണോ ഇത് ചെയ്യണോ അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളരിക്കയുടെ സംഭവം ചെയ്യണോ എന്ന് കുക്കുമ്പറിൻ്റെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുക്കുമ്പറിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഇനി മാരേജിന് ഒരു മാസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മാസമെങ്കിലും വേണം പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും നിൽക്കും ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കെയർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കും പക്ഷെ വെള്ളരിക്ക സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നല്ല ഗ്ലോയിങ്ങും നല്ല കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ കുറയുന്നത് പോലെ തോന്നും നമ്മൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് അതായത് ഇൻസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അടിപൊളിയാവാനായിട്ട് വെള്ളരിക്ക സംഭവം നല്ലതാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുളിക്കുമ്പോൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കുളിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലിട്ട് കുളിക്കാം വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ആവരണം പോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുളിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പാല് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു സംഭവം അടിപൊളിയാണോ നമ്മുടെ ബോഡി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാല് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് കുളിക്കുമ്പോൾ മിക്സിങ്ങിന് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളരിക്കൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ പിന്നെ അതേപോലെ എപ്പോഴും മെയിൻലി ഞാൻ പറയാം ഓയിൽ മസാജാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് ഓയില് വളരെ നല്ലത് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ചെറുപ്പമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് മസാജിങ് കൊടുത്ത് രക്തോട്ടം കൂടും അത് നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ ഞാൻ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതേപോലെ ബോഡി എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഗ്ലോയിങ് തിളക്കത്തോട് കൂടി ഇരിക്കും അതേപോലെ ചുളിവുകൾ വളരെ കുറയും എൻ്റെ സ്കിൻ എൻ്റെ ഒരു കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ചുളിവൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കൈയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ലോണം ഞാൻ ഞാൻ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഏകദേശം നല്ലോണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ശരിക്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടൊരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പൈസ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കുറെ പേര് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയല്ല അതേപോലെ പുറത്ത് വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പറയും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പുറത്തുള്ളവർക്കും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണോ ചെയ്ത് നോക്കുക പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓ